Prezados irmãos, dear brethren, aos nossos estimados amigos e visitas, to our dear friends and visitors, em nome do nosso querido Salvador, quero os saudar. In the name of our dear Savior, I want to salute you. Muito boa noite. Good evening. Esta noite nós vamos falar sobre a intermissão. This evening we are going to talk about the intermission. Mas antes de falarmos sobre a intermissão, but before talking about this intermission, queremos apresentar a grande comissão que Cristo deu aos seus discípulos. We want to introduce the great commission that Christ gave to his disciples. O Senhor Jesus Cristo, depois de sofrer tanto e ser crucificado, the Lord Jesus Christ, after suffering a lot and being crucified, e sofrer como um grande criminoso, and suffer as a great criminal, finalmente no terceiro dia ele ressuscitou. Finally, in the third day he was raised. E ele apareceu aos seus discípulos, and he appeared before his disciples, dizendo, saying. Eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. All power is given unto me from heaven and earth. Portanto, ida e façai discípulos a todas as nações. Therefore, go and make disciples of all nations. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Ensinando-os a guardar tudo quanto os tenho mandado. Teaching them everything I have taught you. E eu estou convosco todos os séculos. And I am with you. Until the end. Esta grande comissão this que great, os discípulos receberam do this, Senhor Jesus Cristo. This great commission that the disciples received from Jesus Christ. Que eles deveriam sair pregando este evangelho da salvação. That they should go to preach this gospel of salvation. E este evangelho da salvação foi seguida com muitas transformações and e eventos. And this preaching of the gospel was followed by many transformations. E eu gostaria de mencionar um dos eventos muito importantes. And I want to mention one of the most important events. Que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. That we find in Revelation 10, 7. Onde diz que eis que o sétimo anjo tocar a sua trombeta. When it says that the seventh angel, he plays his trumpet. Cumprir-se-á. O grande mistério de Deus. The great mystery of God will be fulfilled. De forma como anunciou aos seus servos os profetas. In the way he announced to his servants the prophets. Algo muito interessante. There is something very interesting. Que nós precisamos saber. That we need to know. Qual é este mistério de Deus? What is this mystery of God? Que finalmente foi revelado quando o sétimo anjo começou a tocar a sua trombeta. That finally was revealed when the seventh angel was playing his trumpet. Para o nosso maior entendimento, to our great understanding, vamos consultar o profeta Daniel. We are going to see the, the prophet Daniel. Daniel no seu livro, capítulo 8, versículo 14, in his book, in the chapter 8, verse 14, ele diz que até 2300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Then he says, even until 2300 mornings and afternoons, mm -hmm. then the sanctuary will be purified. E no mesmo livro, Daniel, capítulo 9, versículo 25, and in the same book, Daniel, chapter 9, verse 25, e no livro de Esdra, capítulo 5, 6, versículo 3 a 4. And in Ezra, chapter 6, 3 to 4. Aqui Daniel especifica um tempo que foi dado ao povo judeu. Here Daniel specifies the time that was given to the Jewish people. Que finalmente este tempo foi especificado em 70 semanas. That finally this time was specified for 70 weeks. Dividida da seguinte forma. Divided in this way. 62 semanas o povo de Israel. 62 weeks for the people of Israel deveriam reconstruir os muros que circundavam a cidade de Jerusalém they had to reconstruct the walls that surrounded Israel as sete semanas deveriam reconstruir o templo que foi destruído in seven weeks they had to reconstruct the temple that was destroyed a última semana o Messias devia começar a fazer o seu trabalho and in the last week the Messiah had to start his work para poder estabelecer a aliança entre o seu povo. In order to establish a covenant among his people. Resumindo este tempo, 
having a summary of this time. De 70 semanas segundo o Ezequiel, capítulo 4, versículo 7. Of these 70 weeks according to Ezekiel chapter 4 verse 7. Ele nos diz que um dia é igual a um ano. He says one day is like a year. Então 70 semanas, then 70 weeks, teríamos 490 anos. We will have 490 Years, que é o tempo que foi dado ao povo judeu which is the time that was given to the Jews, para fazer as reformas tanto físicas como espirituais to do the reformation in the physical and the spiritual way e quando extraímos este tempo de 490 anos no tempo de 2300 tardes e manhãs and we, when we take these 490 years from these 2300 days Nós ficamos com 1810 anos. Then we have as a result 1810 years. E quando somamos a idade de Cristo que é 34 anos, and when we add the age of Christ which is 34 years old, então atingimos o ano de 1844. Then we get the 1844. Quando atingiu seu ano de 1844, when that year came this 1844 844. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, nos diz que os, os céus foram abertos. In the book of Revelation 19, 11, it says that heaven was open. Cristo sai do lugar santo para o lugar santíssimo. Christ goes from the holy to the most holy place. Aí sai o, o terceiro anjo. Then the third angel comes. Levando a mensagem da salvação e também da condenação bringing the message of salvation and also of condemnation. E naquela altura, Saul, movido de ódio e inveja contra os cristãos, and in that time, Saul, moved by zeal and wrath for Christians, ele saiu a caminho a Damasco para poder prender todos os cristãos. He went to Damascus to put all the Christians in prison. Pelo caminho, in the in the way, finalmente o Senhor Jesus Cristo aparece a ele. Finally, the Lord Jesus Christ appeared before him. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 3 a 6, in the book of Acts, chapter 9, verse 3 to 6, ali encontramos o seguinte. Then we find this. Okay. Okay. Diz que quando se aproximava de Damasco, and as he yearned, he came near Damascus. De repente, finalmente, brilhou ao seu redor uma grande luz vindo do céu. And suddenly, there shined round about him a light from heaven. E Saul caiu para a terra e ouviu uma voz de Deus. And he fell to the earth and heard a voice saying. Que dizia? Unto him. Saul, Saul, por que me persegues? Saul, Saul, why persecutest thou me? Saul perguntou, quem és tu, Senhor? Then Saul asked, who? Art e ele thou? respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Levanta-te e entra na cidade. Get up and go into the city. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. And it shall be told the what thou must do. Saul, guiando, dirigindo-se em casa de, 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 de Judas. Saul went to Judah's house. E quando ele esteve em casa de Judas... O, o Espírito Santo diz Ananias. And when he was in the house of Judas, the, the Holy Spirit says, Ananias, Ananias e vai à casa de Judas. Arise and goes to the house of Judas. Ali está Saul orando. Saul is there praying. Vai lhe ungir. Go and anoint him. O que é que diz o Ananias? What did Ananias say? Senhor, este homem, Lord, this man, Tanto que ele está a perseguir os seus servos. He is persecuting thy servants. Matando todos que profesam o seu santo nome. Killing all of them that profess thy name. E finalmente veio aqui a Damasco com o mesmo propósito. And finally he came to Damascus with the same purpose. Mas o Senhor é diz. But the Lord says Ananias, to him. Ananias. No versículo 15. In the verse 15. Vá Ananias este homem é meu testemunho. Go thy way, for he is a chosen vessel unto Escolhido me. para levar o meu nome aos gentios, assim como aos seus reis. To bear my name before the Gentiles okay. and kings. Então, prezados irmãos, so, dear brethren, o que que realmente aconteceu após 
o início do ano de 1844. What really happened after the beginning of this year 1844? João no livro de Apocalipse capítulo 10 versículo 7 ele diz John in the chapter of Revelation uh, chapter 10 verse 7 it says Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta cumprir-se-á o ministério de Deus. When the seventh angel plays his trumpet the ministry of God will be fulfilled. E este mistério não é mais senão o evangelho ser estendido agora aos gentios. This mystery is to be spread unto the Gentiles. O apóstolo Paulo comentando no livro de Éfeso capítulo 3, Paul the apostle in Ephesians chapter 3, versículo 13 e 6, verse 3 and verse 6, ele diz o seguinte, he says this, isto é um mistério que me foi dado a conhecer a pura revelação. How that by revelation he made known unto me the mystery. Como já lhe escrevi em poucas palavras. As I wrote afore in few words. Significando que mediante o evangelho. Meaning that through the gospel. Os gentios já são com herdeiros com Israel. The Gentiles should be fellow heirs. Membro do mesmo corpo e co-participante das promessas em Cristo Jesus. And of the same body and partakers of his promises in Christ by the gospel. O anjo estava sobrevoando. The angel, the angel was flying. Levando esta mensagem da salvação aos gentios. Taking this message of salvation to the Gentiles. Enquanto os judeus ainda se intitulavam como detentores da verdade, a nação santa. While the Jews were called the holy uh, nation Mas, and having the truth finalmente Deus já havia planificado que a mensagem agora fosse para outras nações finally God has determined that the message should go to other nations aqueles que deviam aproveitar contignamente the ones that would take advantage of this truly no livro de atos capítulo 10 versículo 27 in the books of acts chapter 10 verse 27 Ali vemos como o Senhor revela a Pedro quando esteve em Jopes. Here we see how the Lord is revealed to Peter when he was in Job. A nova mensagem que ele deveria tomar perante os gentios. A new message is revealed that he has to take through among the Gentiles. Deus mostrou-lhe um lençol onde havia toda espécie de animais. God showed him a sheet where there were there were any kind of animals. E a palavra de Deus veio a Pedro que matasse e comesse. And the word of the Lord came to Peter and, and asked him, kill and eat. Pedro diz, Senhor, desde a minha nascença nunca comi coisa imunda. He says, oh Lord, since I've, I've been born, I've never eaten these kind of things. Mas o Senhor diz que não chame imunda aquilo que o Senhor purificou. But the Lord told him do not call unclean what he is purified. Este processo repetiu-se três vezes. This process was repeated three times. E ele finalmente despertou-se da visão. And finally he awaked from the vision. E ouviu vision. alguns homens. And he heard some men. A perguntar o seu nome. Asking for him. E o Espírito Santo diz. And then the Lord told him. Desce Pedro porque três homens estão à sua procura. Go you down because three men are looking for you. E não hesite ir com eles. And do not hesitate to go with them. Pedro desceu do terraço onde estava. Peter came down from the upper. Encontrou part. os homens. He met them. E foram juntos. And they went together. Até em casa do Cornélio. To Cornelius house. Quando chegou em casa do Cornélio. When they got to his house. Encontrou muita gente reunida à espera da sua presença. They found a lot of people gathered together trying to uh, waiting for him. E ele diz, and he told them, Por que que me chamaste? Why did you call me? Vocês sabem que entre nós, you know that among us, e vós como gentios não há comunicação. There is no communication among you and Gentiles. Mas antes de eu vir para cá, but before I came here, Deus revelou-me que não chamasse God revealed to imundo me aquilo que Ele próprio purificou. That I don't have to call unclean to what He has purified. O Cornélio diz: Nós estamos perante Deus. Cornelius says, We are before God. Deus enviou o seu anjo para que te chamasse a ti. 
God sent his angel to call you. Para poder nos instruir no caminho que deveríamos andar. To instruct us in the way that we should walk. Quando começou a falar, when he started speaking, o Espírito Santo desceu. The Holy Spirit came upon him. Todos os gentios que estavam reunidos em casa All the Gentiles de Cornelio, that were gathered together in the house of Cornelius, finalmente foram batizados pelo Espírito they Santo. They were finally baptized by the Holy Spirit. Muitos judeus que ali estiveram ficaram muito admirados. Many Jews were admired. Agora entenderam que finalmente é a vontade de Deus. Now they understood that the will of God que o evangelho fosse extensivo was to spread the gospel a todas as nações. to all nations. Quando falamos dos gentios, when we talk about Gentiles, estamos a especificar exatamente todas as nações do mundo. we are specifying all the nations of the world. Com a exceção da nação Israelita. Except Israel. O profeta Oseias, the prophet quando Oseias, viu este maravilhoso mistério, when he heard this marvelous mystery, ele escreve no seu livro, capítulo 1, versículo 10, he writes in his book, chapter 1, verse 10, onde diz, where he says, no lugar onde se dizia, in the place, Oseias, chapter 1, verse 10, ok, no lugar onde se dizia, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Where it was said unto them, you are not my people, there it shall be said unto them, you are the sons of the living God. E eles dirão, tu és o nosso Deus. Then we'll say, you are our God. O Espírito da profecia comendando este evento, The spirit of prophecy talking about this event. Como Deus agora voltou para os gentios para ser unidos e ser chamado a seu nome. How God came back to the Gentiles to gather them and call upon his name. Ele diz, he said, Finalmente os gentios receberam a palavra de Deus com muito gosto. Finally the Gentiles received the word of the Lord. E eles se alegraram muito em serem chamados filhos de Deus. And they were They were very happy to be called children of God. And this happiness gentiles. moved them to take the gospel to all the Gentiles. Qual é o do evangelho? What is the continuation of the gospel? Nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. We find, we find in Isaiah, chapter 53, verse 5. Onde diz que mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Where it says that he was trespassed because of our sins. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. He was bruised for our iniquities. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. The chastisement of our peace was upon him. E pelas suas feridas nós fomos curados. And with his stripes we were healed. Prezados irmãos. Dear brethren. Aqui está o verdadeiro conteúdo. Here we find the true content. Que nós precisamos hoje. That we need today. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. We need of our Lord Jesus Christ. Precisamos ir ao pé da cruz. We need to go to the foot of the cross. Precisamos contemplar o sacrifício que ele ofereceu por We nós. We need to be hold to the sacrifice he did Para que us. nós hoje fôssemos chamados in order a for sua us, grande família sobre a face da terra. In order for us to be called his great family upon the face of the earth. A nossa maior alegria Our great happiness deve ser concentrada em torno da cruz. Must be concentrated around the cross. A nossa maior alegria, our greatest happiness, deve ser de Deus ter voltado para nós. Must be the coming back of the Lord. E nós todos recebemos esta mensagem do evangelho. And we receive this message of the gospel. Onde Cristo é o centro de tudo, de todas as coisas. Where Christ is the center of all things. O nosso Deus que nos ajude. May the Lord help us. Que nos abençoe. May the Lord bless us. Que nos dê a força. Gives us strength. De entendermos este grande mistério. To understand this great mystery. Essa é a minha oração diante de Deus. That is my prayer before God. E diante da sua igreja. And before his church. Amém. Amen. Já apareceu, olha lá atrás. Ok. It's ok? Nós queremos apresentar aqui. We want to introduce to you 
algumas fotografias <coughs> Some photographs, que é o resultado do trabalho do Evangelho which is the result of the work of the gospel que está sendo veiculada em todo o continente da África which is being uh, worked in all the continent of Africa aqui temos Madagascar here we have Madagascar que é o campo que foi aberto há bem pouco tempo which is a field that was open uh, some time ago onde já foi organizada a missão com 45 membros where a mission was organized with 45 members e todos eles animados and all of them are really cheerful nesta bendita verdade in this truth em ter recebido Jesus Cristo como seu salvador pessoal for having received Jesus Christ as a personal savior estão prontos a disseminar este evangelho they are ready to spread this gospel Aqui temos Here we have os nossos irmãos da Etiópia. We're brethren from Ethiopia. Etiópia já é uma união hoje. Ethiopia is now a union. E damos graças a Deus. And we give thanks to the Lord. Que já temos mais de 1172 membros. That we have more than 1,170 members. Todos animados. All of them encouraged. Em serem chamados filhos de Deus. And cheerful to be called the e children of God. E animados também em propagar este evangelho. And they are encouraged to spread this gospel as well. Aqui temos os nossos irmãos de Burundi. Here we have our brethren from Burundi. Burundi hoje temos quase 600 membros. We have almost 600 members. O evangelho está sendo expandido quase em todo o território nacional. The gospel is being spread almost in all the region, the national region. E nós agradecemos. And we give thanks. Aqui está os nossos irmãos de Ruanda. Here we have our brethren from Rwanda. Ruanda também já é uma união. Ruanda is also a union. E está a crescer and it is rapidamente. Up fast, fastly. E todos movidos com o espírito missionário. And they are all moved by a missionary spirit. Para que este evangelho da salvação chegue a toda a gente. In order for this gospel reach every kind of people. Aqui temos também os nossos irmãos depois da We have here do also seminário. our brethren after a seminar. Agora estão no almoço, they are now in the lunch, de confraternização. In a fraternal lunch. Aqui de novo são os nossos irmãos de Ruanda. Here again our brethren from Rwanda. Aqui estão em frente da nossa sede. We are in front of our headquarters. E na visita, and we have the visit do pastor Lazovic. Brother Lazovic is visiting, visiting us here. Todos alegremente estão ali. They are very happy there in the picture. E louvado seja Deus. May the Lord be praised. Aqui temos de novo os nossos irmãos de Ruanda. Here again our brethren from Rwanda. De novo. Again. Aqui são os mesmos. Here they are the same. Aqui temos os nossos irmãos da África do Sul. Here we have brethren from South Africa. Finalmente, depois de umas conferências. After some conferences. E os irmãos agora de braços dados. Here they are holding hands. Estão hands. a trabalhar arduamente para que a mensagem seja extensiva they are working a todo hardly. o país sul-africano. They are working hard to spread this message in all this South African region. Aqui estão os nossos irmãos do norte do Kivu. Here we're brethren from North Kivu. Norte do Kivu é uma província do Congo Dem Democrático. It is a province of the Democratic Congo. Aqui estão os nossos irmãos do Ghana. Brethren from Ghana. É, é um grupo muito animado. It is a very motivated group. Aqui está os nossos irmãos do Congo em Kinshasa. Here, our brethren from Congo in Kinshasa. Tivemos uma reunião espiritual. We had a spiritual meeting. No primeiro mês de in the first month agosto, of, in August, onde todos os irmãos estiveram presentes. Where all of, all of them were 
at present. Foi uma festa muito interessante. It was a very interesting Como feast, a fotografia mostra. As the picture shows you. No lugar onde passou se este grande evento, the place that uh, was the, the place of this event, foi totalmente lotado. It was full of people. Aqui são os nossos irmãos do Congo. Aqui é a direção da União. Again, our brethren from Congo, our leaders. E alguns irmãos também da associação em Kinshasa. And also some brethren from the field of Kinshasa. Aqui está o grande desafio. Here is the great challenge. Estamos a, a construir a escola missionária. We are constructing the missionary school. Mesmo no Congo para atender todos os países que falam francês. Here in Congo to give assistance to all the people that speak French. Aqui as obras começaram. Here the work e com a vontade started. de Deus brevemente ter, terminaremos. And by God's grace we will finish soon. Aqui está todos os irmãos. Here we have all the brethren. Animosamente vieram para fazer uma campanha de limpeza. With courage they came to make a campaign of, of cleaning. Aqui no terreno Onde estamos a construir a escola missionária? Here is the land where we are constructing the missionary school. Aqui está Angola. Here we have Angola. Os irmãos todos estão reunidos aí. They are all the brethren they gathered together. Que vieram assistir o seminário africano. They attended the African uh, seminar. Mais de 15 países estiveram presentes. More than 15 countries were gathered together. E a conferência geral também And also the esteve general, em peso. The general conference was there. Administrando algumas, algumas aulas. Managing some classes. Aqui é o sistema organizacional. Depois das aulas, os irmãos em fila. Here we have the organization system, the brethren in a line after the seminar. Para poder tomar... O almoço. To have lunch. Aqui está o coral. Here we have the, the choir. Que brindou. Que, que, that que, brought. Que, exatamente. No encerramento do seminário africano que tivemos em Angola. They made the. They closed the seminar in, in that place. Foi muito interessante. It was very interesting. Aqui temos os nossos irmãos do Congo. We do have. Togo. Our brethren from Togo, também são muito animados, which are very motivated as well. Estão trabalhando para que a mensagem atinja they em are, todo o território nacional. They are working also for the message to be spread in all the national territory. O nosso Deus que nos ajude, may the Lord help us e que nos abençoe and bless us. Porque o nosso tempo já chegou no fim. Because our time is over. Amen. Amen.